追，追我追，快快点！心里比我更清楚吧。当如的话，言之有理啊。要想抓人，还要有直接的证据。请师座放心，我会找到证据的这个世界上，可以挽回的东西有很多，不过，不可挽回的东西更多。所以呢，放弃一个爱你的人很容易，但是，要放弃一个你爱的人，才是痛苦的。过去，我是喜欢珊瑚，把程如当成哥哥一样。嗯，珊瑚走了。程如又待我这么好，三年来，我渐渐的喜欢上了程如。芷兰姐，你书读的比我多，道理懂得也比我多，你说说看，我这么做是不是很不对呀、啊？芷兰姐，我是不是真的做错什么了？不不不，没有没有，你一点错都没有，只是，芷兰姐，你今天是怎么了？说话吞吞吐吐的，一点都不像你。仙儿，万一珊瑚她要是……珊瑚，钟司令，三十二师刚刚调整了军队的部署，把主要力量
都用在对我红军游击区的封锁上，新增加了大大小小二十几处关卡，意在切断红军游击队和黑旗会的联系。哼，这就是沈芷兰通匪的铁证。何七，有，你马上带特务连赶去增援。只要沈芷兰一出大门，就给我下手抓人。是。如果他拒捕，就地正法。是。彭副官，你等着瞧吧。哎呦，哎呦，芷兰在吗？你，你，程如。程如啊，先生，这么早就来了，芷兰在吗？陪着线儿呢。有什么事吗？啊，没事。哎哎，新郎官，今天你可不能进新娘子啊，这是规矩。哎、我有事。哎，这，夏儿，我知道这件事情。我不应该说，不过我又不得不说。芷兰姐，怎么了？你说呀，我知道你是为我好。说呀，告诉我吧。好吧，夏儿。其实珊瑚他，夏儿，程如歌。芷兰，韩才普死了，他是共产党。谢谢你。要快。彭成儒望着沉浸在喜悦之中的夏儿，心里像十五只水桶，井里打水，七上八下。一方面。为芷兰的安危担忧。另一方面，他真想把见到珊瑚的事告诉夏儿，因为再没有机会了。夏儿，有件事我一定要告诉你。别说了，程如歌，刚才你和芷兰姐说的什么事，我没必要知道。反正我晓得，你做的事都是对的。不是这件事。哎呦，其实这件事在我心底已经……哎，你怎么还在这里？快出去，出去！夏儿，你听我说，是不能和新娘子见面的。珊瑚他，他没有出去。珊瑚怎么瞎了眼了！哎呀，彭副官，把枪放下，放下！是彭副官呀，呃，这还没到接近的时间，新郎官怎么提前来了？你们这是？我们是奉上峰的命令，为防止共党逃跑，这里只准进不准出。哦，怎么难道连我也？啊，您当然可以了，您请。散了，散了，散了。对不起，阿爹。原来我一直担心的，竟然是真的。阿爹，我知道，我不该一直瞒着你。等我以后有机会，一定向你解释。芷兰。
给你。爹爹不想责怪你，只是想告诉你一句话：现在后悔还来得及。后悔？凭我沈佳琪这三个字，张少勋一定会买我的面子，可以保你平安无事。这把梳子是娘生前留下的东西。你也用它为我梳了那么多年的头，我要是带走的话，你会不习惯的。还是留在家里，等我回来，阿爹再帮我梳头。哎，看来啊，我不光管不了他们三兄弟，现在就连自己的女儿也管不了了。对不起，站住！亏你还是干这个的。现在你以为你还走得了吗？此时回去的路上，彭成儒已是心乱如麻。去沈家的时候，他只想证实芷兰到底是不是共产党。如今证实了。他反而乱了方寸，于情于理，他该救芷兰，可天理人情，大得过国法吗？出来吧，三口子，我知道是你。二骡子副官，我们又见面了。挺大的胆子，就不怕人家抓你？那你现在就抓了我，去领赏啊！给我走！先生，我看一时半会儿，他们也不敢闯进来抓人。哎呀，这老躲在家里，也不是长久之计呀。干脆我直接出去。随他们处置好了。哎呀，小姐，你不要着急呀、啊，这不行啊。等等，先生，我看还是想个办法，尽快把小姐送到安全的地方。以不变应万变，先静观其事态，等待转机的出现。其事照常举办，该怎么办就怎么办。明天一早，准备接亲。是。我说都什么时候了，你还敢大摇大摆的出现在镇上？哼！哎呀，那怕什么？谁让你是我二哥呀？他们还敢对你彭大副官的兄弟下毒手啊？我一个少校副官，自己有几斤几两还不知道？别闹我开涮。行啊，二骡子，现如今混得不错、啊。这个是何必来，暂时借给我住的。哟，厉害啊，连何家都开始巴结你了。行了行了，别给我耍嘴皮子。说吧，找我什么事？这次找你也没什么大事儿，我也就是来。喝你一杯喜酒的。当然了，沈先生下的帖子，我三狗子是必须得来道喜的。我这次来，还为了办一件事儿。这件事如果想办好，必须得有你的帮助才行。只要我能做到的，我一定会尽力。说吧，你看啊。俗话说：“受人滴水之恩，当涌泉以报。”你二骡子读的书多，这个道理比我三狗子更明白，对吧？哎，你倒说话呀！我堂堂国军军官
，帮助共党分子逃跑，不可能，绝对不可能。你说的没错，他沈芷兰是共产党，但他更是先生的爱女，还是和我们一起长大的好妹妹。芷兰现在身处险境，你二骡子不惦念我们的兄弟之情没关系，可你总得报答先生的养育之恩吧？啊？哎，你要是这么无情无义、袖手旁观，你我枉为兄弟一场。我武山虎从来不求人，今天你要是不答应我，就当我瞎了眼。于情于理，我应该救芷兰。可这天理人情，大得过国法吗？哼！我武山虎要是像你一样见死不救、忘恩负义，岂不是被天下人笑话？你上哪儿去？老子拼多这条命也要去救芷兰，你真是一具送死！老子死也得拉几个垫背的。你垫背，芷兰就能救出来吗？至少我对得起沈先生。救还不救？给句痛快话。性急吃不得热死吧，要救人，就得事先谋划好。忘了我们兄弟以前是怎么配合的二少爷，二少爷，沈家大院已经被我们严密封锁，连一只猫也休想溜出去。告诉弟兄们，都给我盯紧了，共党可比猫狡猾多了。是二少爷，我就不信他一辈子不出来。明天馅儿出嫁，沈芷兰很有可能趁此机会逃走。明天的整个接亲过程，都在我的掌控之中。所有的环节我都上了双保险，你们都给我记住了。只要他一出门，便可下手抓人。是是。如果拒捕，格杀勿论。撤，走。娘的，你活得不耐烦了，城门早就关了，喊什么喊？老子是黑漆会的十大头，快开门！望武山的刀锋二爷，快给老子开门！师座有令，有请刀锋二爷。刀锋二爷，师座有请。今天，张某人略备薄酒。欢迎刀锋二爷，咱们云飞老弟的到来啊！来，为了大家的相聚，咱们把这杯酒啊一块给干了。来来来来来，云飞老弟，来，我单独再敬你一杯。嗯，请。我大头今日下山为小妹完婚，惊扰了张将军。老弟啊，明天是令妹和成儒成亲之日，我少不了要前去讨一杯喜酒喝的。来老弟啊，自从第一次在码头上看到你们三人的身手，我就料定，日后你们一定是了不起的角色呀！哪里哪里，我们三兄弟只不过是草野莽汉
，无从挂齿。云飞老弟，咱们可以算是一见如故啊！我就不妨打开天窗说亮话。我知道，你曾经当着你父亲的面，对着彭公刀，诅咒发誓，今生绝不为匪。我相信，如果不是因为确实无路可走。你绝对不会上万户山的。当然了，这些年来，你带领黑漆会的弟兄们，劫富济贫，深得人心。所以，我虽然身兼剿匪重任，却从来没有把黑漆会的弟兄们当成真正的匪。张将军真是夸奖了。不过这次大头下山，还是感受到了张将军的诚意。好。正因为是这样，所以我一直考虑把黑旗会的好汉们收编为国军。当然了，由于我们一直积怨太深，互相呢很难取得信任。这次多亏了程如从中牵线，才让我有机会把我这份诚意转达给你。我也希望老弟回到山上之后，把我这份诚意转达给龙大刀把子。还有黑旗会的其他弟兄。总之一句话，我张绍勋绝对不会对不起大家。这事关系重大，我大头也做不了这个主啊。不过，我一定会把张将军的诚意带到。好，老弟啊，俗话说得好，识时务者为俊杰。我想。你们这样东躲西藏的日子，终究不是长久之计啊！哦，对了，我还听说你跟何家小姐素贞一直感情很好。你想想看，如果你当了国君，这一切不就顺其自然了吗？诸位，我张某人最敬重的就是英雄好汉。咱们云飞兄弟，那绝对是响当当的一条好汉。咱们一块儿再敬云飞老弟一杯，请。来来来，慢点。来来来来，哎，小心台阶啊！来来来，哎，老太爷慢点。大刀匪怎么成了张师长的座上客了？啊，何启，傻子，阿公，小不忍则乱大谋。张师长已经跟我交了底，黑旗会一时半会儿也变不了天。眼下的大事是如何对付红军，轻重缓急只能一样样办。等灭了共党，该收拾的自然一个也不会放过。我不管那么多了，我要给毕成报仇。阿公，我要报仇，使不得。刀匪逃走。我要是我我我，他与我们何尝不共戴天？阿公，把你阿公扶过去休息。要碎尸万段。我们回去吧。我要报仇。回去吧，阿公。我们跟你阿公不共戴天，是大仇。我阿公何家跟你不,不共戴天。我要杀了你，我不共戴天。走吧。我我我我我为我毕城报仇，我要给毕城报仇，我要杀了他。我给毕城报仇，我要给毕城报仇，我要杀了他。来，干！干！我要给毕城报仇
个呀嘛个会吐黑头呀，他吐黑，个呀嘛个可以呀眼睛满，举杯同饮团圆酒呀呀，哈子嗨，恭喜有情花呀花千春，个呀嘛个会吐黑头呀，哈子嗨，花花轿子来呀来举起，一张房坐南大门呀呀，哈子嗨，男女各请瞧呀瞧谁嗨。老丈人呀，擦一把脸呐、啊，富贵百年，荣华千年，有有有有有有有有有有有有有呀嘛，有万年，呀呀哈子嘿。老丈人呀，擦一把脸呐、啊，富贵百年，荣华千年，有有有有有有有有有有有有有呀嘛，有万年，呀呀哈子嘿。大舅爷呀，擦一把手呀，男儿女儿，男儿女儿，年年年年年年年年年年年年年呀嘛年年哟，呀呀哈子嘿。大舅爷呀，擦一把手呀，男儿女儿，男儿女儿，年年年年年年年年年年年年年呀嘛年年哟。娘子喽，嗯，回家看你自家妹子去。起驾喽！二少爷，你放心。我已经派人把所有的迎亲的木柜和箱子都勘验过了，没见藏人。沈志安，我叫你插翅难逃，都给我盯紧点，弟兄们跟我走。人家是张师长亲自请来的，你还能把他乱咬一口？你小子个屁！不用调虎离山之计。他石大头会往你不好的口袋里面钻吗？他石大头喘里喘气的，被人卖了还帮着别人数钱呢。可怜咱们何家那位素贞小姐喽，还痴痴的等着他去救他呢。总有一天是要离开家的呀。是啊，女儿大了，要走自己的路。哎，大头呢？啊，刚才还在这儿。哎，你们去找找大头。哎，好嘞，好。哎，啊，你们快去啊！哎。老爷没找着，没有啊。天叔没有。好，先生，我们还是回去吧。哎呦，哎，老爷，先生，您，您的腰疼病又犯了吧？北方是老先的毛病，难除根啊。您慢点啊。您可千万要小心呐！你
你们要提高警惕，牢牢盯紧，绝不能让沈芷兰跑了。知道了。谁？是我，大头哥。嫂子，我是来接你的。哦，大头哥，能够听见你的声音，我已经很高兴了。嫂子，我一定要带你走。不行啊，大头哥！嫂子，我阿公早就撂下话来，要砍你的脑袋。嫂子，为我阿爹阿哥报仇。这里四周都有枪兵埋伏，你一个人单枪匹马是救不了我的。你赶紧走吧。嫂子，你为我受了这么多苦，我不接你走。那我还是男人汉子吗？大头哥，你的心意我领了。苏贞，生来命苦，我来到何家，就是要替他们偿还前世所欠下的罪孽的。苏贞，大头哥，你快些走吧，我求你了。苏贞，你一定要跟我走。大头哥，你要是再不走，我就死在你面前。哎好好，我走。你等着，我石大头一定会回来接你的。别走，桂叔。石大头，桂叔，你别开枪啊！石大头啊，你果然是匪性难改啊！啊，夜抢民女，胆大妄为。来人呐！啊啊啊啊！苏贞，你等着，我一定会回来接你的。啊！来人呐！来人抓石大头啊！告诉弟兄们，打起精神，各自盯紧自己的目标。嗯，放心吧，千万不要走眼，都给我盯紧点
！现场给我包围起来！哎，快，哎，快点！好嘞，好嘞，好嘞！下马！走。珊瑚，你怎么来了？钟司令让我来接你。诚如告诉我，到时候会有人来接应我，我还不相信呢。你们毕竟是兄弟嘛。二骡子可不是冲我，他是看沈先生的面子。少爷，你这么着急干嘛呀？赶着去投胎去呀、啊、你！哎，二少爷，里面的姑娘可喜欢你了。嗯是你了。
还疼吗？老韩啊，这是到哪儿了？哦，前面就是七峰渡了。在那儿，还得接个重要人物。谁呀、啊？姓邱的特委书记。邱峰老师。啊，老韩。那天万虎山分别后，邱书记现在安全吗？啊，自从那天万虎山分别后，就把他们安排在当地的交通站了。嗯。为什么要换掉军装啊？嗯，我今天去吃喜酒，还是穿长衫方便些吗？我觉得您还是穿军装威风。我今天又不是去摆威风。报告，进来。师座，有事吗？去吧。是。师座，嗯，是关于彭副官的事情。彭成儒，嗯，怎么了？多谢多谢，一边请一边请。恭喜啊，谢谢。啊，张老板，哎，里边请里边请，恭喜恭喜。何长官，哎。谢谢谢谢，多谢多谢，请。哎，多谢多谢恭喜多谢二位啊，恭喜有劳了，恭喜，多谢多谢，恭喜恭喜了，李表请，恭喜了，恭喜冯长官，谢谢谢谢谢谢谢谢，恭喜，请请请。哎，多谢多谢，李表请，恭喜啊，此事当真，千真万确。师座，要不要对彭成儒进行秘密监视？好了。这个事儿我来处理吧。师座，以我之见，如果共党想要从水路逃走的话，那么下一站西凤渡是他们的必经之地。西凤渡真是个鬼地方。这一带属北岩冲莫寨主的管辖。昨天据他们民团报告，在渡口附近发现两个说外地口音的人。姓邱的共党特委书记。秋风老师，这位就是湘西北地区游击大队队长武山虎同志。武山虎，武大队长。久仰大名，你让我和邱书记在山里面躲了好几天。你好，我叫余波。嗯。这位就是特委书记邱峰老师。邱书记，我们前两天在万虎山见过，啊。老乡，你家的两亩七分山地今天收成如何？邱书记要对暗号。你这还对什么暗号啊？让你对你就对。大哥，你离家太久了。忘了家里的两亩七分水田了，我记得。河里沟里的水旱干了，这不成了旱地了吗？大哥，今年的雨水好，旱地已经变成水田了。武山虎同志，你好，你辛苦了。这这人，你说你，你好，你好。走吧
现在的情况比较麻烦，敌人对我们的边区进行了几次围剿，所以现在通往我们边区的每一条道路都已经被封锁了。那要是继续走水路呢？水路也进行了，不过前面西凤渡是排帮的地盘，排帮的朋友答应说送咱们出去。排帮那些袍哥靠得住吗？靠得住，你放心吧。你就有那么大的把握？当然了，排帮的龙头大爷，那可是跟我换过帖子的。换帖子？这一带的水路，要是连我武山虎都过不去，那没第二个人能过去了。如果在水上出了任何问题，那可真是无路可逃。如果你执意要走山路，那我们只能绕到万户山，要经过北岩冲，还要翻过一个山坳，这才能到达香鄂川前边区政府的管辖地。邱书记，你觉得呢？当地的同志对敌斗争有经验，还是听当地同志的安排吧。这就对了吗？不过这次，我得跟你们把丑话说在前边。虽然你们一个个都是我的上级，可这里是湘西，这一路上情况复杂，保不住会发生什么事。所以一切行动，都必须听从我的命令。听你的。珊瑚同志，我知道你有你的一套，不过啊，我们也不是新手，特别是邱书记和余波同志，都有着非常丰富的对敌斗争经验。经过了几次反围剿的胜利，现在敌人学的是越来越精了。他们一碰到可疑的人，一定会大开杀戒，宁可错杀三千，绝不放走一个。这可是脖子上烫刀子，不是闹着玩的事儿。好，你说了算，就听你的。好，那就这么定了。时候也不早了，咱们赶紧休息一下，到了后半夜，马上出发。那我到下面船上去把那个同志叫上来，跟我们一起休息一下。你说老憨啊，不用了，他去了德山，给纵队的医院送药品去了。这样，那好吧，邱书记、芷兰，你们早点休息。上午同志，你跟我一起下去睡通铺。哎，来。芷兰，你跟邱书记这算怎么回事啊？为了安全起见啊，组织上说让我和邱书记先假扮夫妻。不是，这是假扮夫妻，那也不能真睡一屋啊。革命工作需要嘛，装也得装得像一点。邱书记说我受了伤，今天晚上床铺让给我睡，他自己打地铺。不行，你一个妹牙家，怎么能跟男人睡一屋呢？这哎，邱书记，到了湘西，就得入乡随俗。没出嫁的姑娘，是不能跟男人睡一间屋子的。咱们三个男人睡一个通铺，把那房间留给芷兰吧。嗯、我也考虑到这个问题了。但是我怕这样会引起别人的怀疑。我跟柜上打个招呼，咱们睡的通铺，不让他再放人进来。这里是排帮的地盘，安全的很，你可以放心。那不行，怎么能让邱书记跟我们一起睡通铺呢？你看，你看，刚刚还说呢，一切都听我的命令，刚说过的话就不作数了。好吧
，我们一起睡通铺。就晓得，是不是？你早就知道他没死，是不是？你什么时候知道的？从石座那里回来以后。其实好几次，我都想告诉你，可是你滚，滚呐秋书记，芷兰，是伤口疼的睡不着觉吧？没事，一点轻伤。哎，您和余波同志住到湘西山区，还住的习惯吧？还行，只是余波同志是江浙人，一时半会儿还不太习惯。啊，多待一些日子就会习惯的。他是个热血青年。父亲是宁波的一个商人，早年留学日本，去年才回国。他们家为了望海景观的一块地皮，与人打了一场官司。这场官司使他家倾家荡产，父母含恨自尽。为了报仇雪恨，他投身了革命。过去。他一直跟着我工作，头回见识到对敌斗争前线同志的智勇双全的那种精神，让我们有所感触啊
是啊，叫你个死啊！上线了？没有。还说你没有？那你……也许这就是命吧。志兰，嗯，你说你们灭八家怎么那么多心思啊？那你们男玩家就不多愁善感了？这灭八家的心，怎么能跟六月的天一样，说变就变呢？才三年呢，那也有一千多个日日夜夜。人非草木，孰能无情啊？好了，男子汉大丈夫，不能为感情所困。从今往后，我我再也不想这事儿了。好。我希望你振作起来，早日走出感情的沼泽地。革命的道路上，还充满着荆棘。我们革命者，要以解放劳苦大众为己任。斗争越激烈，越是要懂得克制自己的个人情感。我在想，我们的前途，一定是光明的。这事儿你可以放心，武山虎拿得起，也放得下。眼下我的任务，就是怎么护送你们到苏区。就是那两个书呆子，脾气太倔。我觉得他们两个人不会服从我的命令。三人行必有我师，每个人呀、啊、都有他的长处和短处。在长沙的时候，邱书记就是我的老师。我第一次从他那里知道了马列主义，也是他带我走上了革命的道路。从此有了理想。你跟起邱书记，我跟起你，有你们两个人，掌舵扛把子。这回咱们湘西边区总该取得重大胜利了吧？那是一定的。<笑>哎，芷兰，你再多跟我说点，啊？嗯。江湖，这是什么地方？万虎山下的铁索桥。怎么又绕到这个地方来了？我和邱书记就在这个地方被抓到万虎山的。别的道路都已经被封锁了，只有这条路，官兵根本就不敢在这里布卡设防。江湖同志。
从这里走，有把握吗？哈哈，走。山不转，水转，路不转，脚杆子转。桃园三结义，忠义万古香。哦，三爷呀！哎呀，三爷，来，你怎么不早说你要来的？三爷，来吧，请，请。哼大伙在这休息一下吧。这山路太难走了。珊瑚，快到边区了吧？对。山下的北岩冲，就是敌人最后一道防线。再过去就是我们的地盘了。这下好了，我们等会就安全了。安全倒不见得，你别高兴得太早了。这是我们下山的唯一通道，也是敌人最后一道封锁线，他们看得紧。啊？那怎么办？好办得很啊！我们在这儿等上一个时辰就行了。等？那为什么现在不走呢？现在在关卡上放哨的，是河七那个王八蛋。一个时辰以后就换防。接防的团头是我拜把子兄弟，到时候记得看我眼色行事。好了，大伙都休息一下吧，就不要擅自乱跑了。这一路下来，口渴死了站住！干什么呢？站住！追！站住！站住！站住！别跑！三号就开枪了。啊啊！那，我，我，我采药的，采药的，嗯，你松不松开？你松开，这什么药？西西西瓜吗？不是。
西瓜是要吗？是要吗？是要吗？站起来，带走。这药挺甜呐！快快快快快来！哎哎哎，谁？我靠，老七，好久不见呐！五山虎啊！耶，摆弄，摆弄什么呀？嗯，就你们这几十条破枪，还想吓唬我？把你耳屎挖干净了，听清楚。老子上面几百条枪对着你，清一色德国造，给个动静。德德国快慢机。你这心破眼呛的，怎么那么省心眼呢？你个土 bug， 没见过世面。老子玩的是德国快慢机，抽的这叫美国的雪茄。你还以为我们游击队？是前两年的土枪汉阳造啊，嗯，哎，最近贺老板又给我们进了批新货，美国枪，马上就换上。算你小子走运，老子还不想打你这破民团的主意。来。他妈的！我这是我们抓回来的修枪师傅，你他妈想跑啊？我啊！打断你狗腿！哎，啊，对，你的人，你你你的人，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。算你小子识相，滚吧！兄弟们，滚！站住！还还还有什么事儿啊？就让你这么走了，那虎爷我岂不是太没面子？那……把你们手里的家伙通通给老子留下！干嘛枪扔下？老子才不稀罕你们这些破玩意儿呢！这样吧，你们列队给老子下山，嘴里边喊一千声“虎爷好”，声音要大。谁要是偷懒，少喊一声，虎爷我饶不了他。嗯，好。向后转，一二三，虎爷好，走。一二三，虎爷好，一二三，虎爷好，一二三，虎爷好，一二三，虎爷好。干嘛？啊？走啊！
二三，火焰啊！一二三，火焰啊！一二三，火焰啊！火焰啊！看见五十三火了，我也喊。他人呢？他人，在山上，他不知道去哪儿了。我也喊。不知道？不知道？你不知道？我也喊。快追！快追！走走走走走走走走走走！快！二少爷，这些枪的枪机都被卸掉了。何七，你知道游击队最缺的是什么吗？游击队最缺的就是枪。武山虎他真有一百多人在四下围着你们，那他们为什么不把这些枪带走？他们人肯定不多，甚至连这几十条枪都扛不动。这，这，赶快给我追！队长，队长，你回来了。哎，回去报个信儿，就说特委邱书记到了。哎，好，哎，好，走。哎，太好了，这一下，这一下终于安全了。你他娘的差点害死我们，知道吗？这是白去，你以为是你外婆家呀？啊？什么特委委员？蠢的他妈猪狗不如！山虎，山虎，有错我可以批评，但是不能动手。要不是老子随身带来一支放蛊的熏烟，这戏还他娘不知道怎么唱完呢！批评他，批评他算轻的，以老子性格，打死一个重做。邱书记，邱邱，玉波，你你不守纪律，擅自行动，这样的行为。会带来多么严重的后果，你知道吗？嗯，你必须认真检查，吸取教训，听候组织处理。好，好，我检查，我，我，我一定检查。邱书记，您对我倒是批评教育，不像某些人，跟土匪一样。哎。战虎，他妈骂我土匪！老子就是土匪，你要我怎么卵呢？战虎，再跟我废一句话，我把你从这山上扔下去，信不信？战虎，战虎，你是一名红军战士。战虎，战虎，起来！战虎，啊！来，你，哎，这，来，快送医院。新来乍到，来不及调研，还请中科检同志多多给我介绍这里的斗争情况。好，这一路下来，武山虎表现了极强的战斗力，脑子活，会办事，能力强。可他是红军战士，却与帮会、土豪、民团
，土匪打得火热。这全身上下，革命者的味道很难找到。匪气倒是十足。秋风同志，哎，这个武山虎同志啊，虽然确实存在着一些缺点，但是啊。他是一个政治思想坚定、军事技术过硬的优秀干部。前天的支部委员会上，同志们还一致通过了他的入党申请呢。什么？你们批准他入党了？啊！我刚刚到，可能还不了解情况。我尊重支委同志们的意见，不过我们的干部。不光要有过硬的军事技术，还要有极强的政治思想觉悟嘛。嗯，这样才能在艰苦的斗争环境中发挥较强的带头作用。对，武山虎同志是有较好的军事基础。如果在思想上、政治觉悟上能够提高认识，改掉自己身上的毛病，我相信。他将来一定能够成为我军一名优秀的指挥员，秋风同志，你说的好啊。中革军委湘鄂西分会决定，原湘西边区游击队党支部升格为湘西边区党委。嗯。原支部书记田家贵同志调至分局特委，撤销党支部书记的职务。任命沈芷兰同志为湘西边区游击大队政治委员。这个沈芷兰同志现在还在医院治疗，赶快通知医院，尽一切努力救治芷兰同志，好，使他早日到任。前段时间我去过医院，医生说他的伤口感染很严重，急需抗菌消炎。但是现在敌人封锁的这么厉害，很多药物采购不到，很多伤员急需要治疗。危在旦夕呀！这事儿很严重，我们党培养一名优秀的干部不容易啊！是啊，一定要想办法解决。好，这事儿就这么定了。芷兰，游击大队政委的工作，担子可不轻啊！啊，不过，你目前的任务。就是安心的养好伤，尽快的养好。来来来，石大头啊，喝点水啊。走走走走走，报告，进来。哟，看看谁来了？三口子，大哥，嘿嘿，大头哥，嘿，嘿，你小子，你终于来了。这不，接到你小子的口信，我这立马下山就赶来了。哎呀，这苏区就是苏区啊！我这一路上看到的和听到的，嗯，还真就是不一样。中司令说：“百闻不如一见嘛。”嗯，所以这次叫你来啊，亲自看一看，好谈以后合作的事儿啊。大哥。黑机会编入我们红军序列以后啊，我们整个苏区的面积啊就扩大了一倍，为我们反围剿、反封锁增加了力量。再说，你们参加了红军，也为自己的生存空间赢得了广阔的天地。十几年前，官兵民团血洗万虎山的那一幕，就不会再出现了。是啊，那这往后，这边区政府可就是咱们黑旗会兄弟的靠山了，啊？等我们两家合作以后啊，咱们首先要拿下的就是这儿，青岩关。这样一来，万虎山
和我们的边区就连成了一片，我们的游击队会更加如鱼得水，让敌人防不胜防。珊瑚进步的很快啊啊！我知道我在政治上还很不成熟，需要邱书记的指导和帮助。谦虚谨慎，不耻下问，这正是我最欣赏你的地方，也是我们党干部的光荣传统。最近一段时间，你虽然有伤在身，但仍然坚持工作。呃，邱书记，什么事？嗯、走，咱们去看看。芷兰，你安心的养伤，养好了伤，游击政委这工作的担子还是很重的。我们先走了啊。小子，钟司令，我们家这三狗子，看来选择的这条路是走退了。好，钟司令，这往后我这黑气会的兄弟，就跟着钟司令你一起逮了。太好了，大哥，这样就对了，咱们呀都跟着钟司令逮，钟司令跟着共产党。加入红军才真是山上弟兄们的真正出路啊！是啊，这黑棋会，黑棋会，这黑棋会往后可真不能再走黑道行黑运了。哎，要这样一来，我这万虎山的兄弟加入了红军，往后就要真正走一条阳光大道了啊！<笑>那是当然了。哎，来。我给你们说一说，如何加强我们苏区的战地补防。你看，哎，这里，这，啊，邱粉同志，我给你们介绍一下，这位是湘西边区特委书记邱峰同志，这位呢是黑棋会刀锋二爷。石大头，幸会了，邱老板，咱们又见面了。什么刀锋二爷、刀锋三爷的，这里是苏区。嗯、这苏区军事地图怎么可以随便给外人看呢？钟科简同志。你的积极觉悟和警惕性都到哪里去了？猜。中国工农红军是无产阶级组成的，怎么能跟战神为王的土匪搞到一起去呢？中国工农红军是无产阶级组成的，怎么能跟战神为王的土匪搞到一起去呢？哼！哈哈。要不是钟司令和我家三狗子三番五次的邀请，老子还不稀罕呢！你骂我，左一口土匪，右一口土匪，那国军不也说你们是共匪吗？你，大哥，这里是苏维埃边区政府，不是你土匪控制的山头。告辞了，大哥，是吴队长，这合作的事儿以后再谈吧。哎呀，大哥回来，大头哥，政委。沈政委晕过去了，政委，政委
，芷兰同志因为缺乏抗菌消炎的药物而受到感染。现在敌人对这些药物封锁的特别厉害，整个根据地都缺乏药物，伤员无法得到医治，许多战士就是因为没有消炎而死伤了。周司令，那我们就没有别的办法了吗？就是为这事找你。这是贺总指挥亲笔写的一封信，是写给沈先生的。贺胡子写给沈先生的。是啊，贺老总希望沈先生给我们搞一批急需的药品，数目和清单都在上面了。周司令，那我什么时候去？事不宜迟，你马上出发。我尽力完成任务，不是尽力，而是一定。是老钟啊，啊，老钟啊。听说要派山谷同志下山筹集药品，嗯，为了更好的完成任务，也给山谷同志减轻工作的难度，我决定派余波同志协助山谷同志一起完成这项任务。这不行，不行！我下山去办事，危险重重，我每次都是提着脑袋去的，我一个人快去快回，便于行动。你让我带着这么个累赘，我怎么完成任务？你。吴山虎同志，你不要过高的估计个人的能力，要相信集体的力量。我们的工作也需要团队的合作。余波同志跟我工作那么多年了，他还是具备丰富的经验的。他跟你一起去，可以更多的熟悉对敌工作的环境。在这一点上，你是先进，要多帮帮他。对对对，邱书记说的对，我保证。一定配合好山虎同志的工作，接你完成任务。就你，山虎啊，呃，于同志呢也需要熟悉这里的环境啊，一定要注意安全。人交给你了，一定要安全的带回来。是，好，去吧。嗯，于委员。于特伟，快点啊！你不是坚决要完成任务吗？我不行了，快点啊！你脸怎么都绿了你？啊，绿绿绿绿了吗？是你非要跟我来执行任务的啊！你这么慢吞吞的，到时候出人命了。你不知道，再这样走下去，真要出人命的。哎，你要嫌累啊？你回去，我自己去啊！哎，别别别别别别别。说好的，我们俩一起完成任务的吗？那就快点儿。不是，我，我渴的不行了。歇会儿，咱完成任务不在乎那一会儿，咱晚上之前到那个镇就行了啊。我渴的不行了，歇会儿，歇会儿。哎。你渴了，那行，你歇会儿吧，我给你找点水喝吧。嗯，好，好吧山，山虎同志，山山虎同志，五山虎，不好，我们被狼群包围了，快跑！
山姆同志，这一路上太惊险了，幸亏有你。<笑>大家伙都是革命同志嘛，相互帮助应该的。哎，你在这儿先歇会儿，我出去办点事儿啊。啊好。哎哎哎，我跟你一起去，邱书记让我。嗯。呃、啊，配合你工作。<笑>也行。那我看你也累了，咱们呀。找掌柜的要点吃的，咱们都吃饱了，完了一块儿去，好不好？啊、好好好好好。哎，你有钱吗？钱？我没钱。我我我也没钱。不多。嗯？真不多啊！哎，你看吧，你这不有钱吗？等着。哎，进来。哎，好，好，好。嗯，嗯，哎，我我那个战友啊，不不，我那个朋友，他早就走了。他让我告诉你，他很快就会回来。走了。二少爷，嗯，那人是共产党，共产党啊！你怎么知道？你忘了那天，虎也好，虎也好，注意啊！快快快，快快快，追！还认识我吗？你是？那认识他吗？啊，你带走。珊瑚啊，你实话实说，芷兰的伤情到底严重不严重？医生说是伤口感染，怕耽搁的时间长了以后会引发败血症。败血症？但医生又说了，只要有抗菌消炎的药品，就一定会药到病除。哎，儿大不由爹。我沈佳琪此生抱定难得糊涂，从不参与世间恩怨与纷争。但越是这样，越被搅进去。先生，这不正应验了那句“世事难得糊涂”吗？自从芷兰离开家那天起，我就为她的安全担忧。毕竟你们干的那个主意。是把脑袋别在裤腰带上的营生了。如今，果不其然，往后说不定还会闹出什么惊天大事。那先生当年置生死于度外，追随孙先生，纵横沙场，长刀所向，英明远扬。这又究竟是为了什么呢？为了信仰，推翻帝制，走向共和，人民安康。那我和芷兰，也是为了这样的信仰，才走到一起的。是啊，有其父，必有其子。年轻人一腔热血
，不计生死。先生，芷兰他跟我们说过，要奋斗，就一定会有牺牲。流血的事儿，在所难免。可我们共产党人，为了国家和民族的兴衰，为了天下人都能过上好日子，我们牺牲个人。又算得了什么呢，先生？您看，这收集药品的事儿，这件事啊，一是有云情书信之托，二也是为了救我的女儿。我沈佳琪，怎么能不去做呢？先生，我代表我们芷兰政委，谢谢您。芷兰是政委，你是大队长，你们两个谁管谁呀、啊？当然是他管我了，党领导一切嘛。哼，就算他不是政委，我也会听他的。此话怎讲？我就觉得他说的句句在理，我打心眼里啊佩服他。那你和他？嗨，先生，你想哪儿去了？我跟他就是革命同志关系，所以我才代表他谢谢您。谢什么谢？谁让他是我的女儿呢？<笑>哎，先生，您怎么了？没事，风湿病又犯了。风湿病？北伐的时候落下的毛病。你有病啊！干嘛无缘无故的把我抓起来？三个问题：姓名、职位、来祖寺镇干嘛？呃，哼，哟，还是个硬骨头。动刑吧。好嘞。你干嘛？啊？不说不说硬行吗？他嘴硬，就把他的牙全部拔掉。你。哦，好嘞，对。来来来来来，来干活。嗯。来，快快快，来来来，啊，来，动不动不动不动，啊，哎，啊，啊，啊，啊，停，啊，啊，啊，来来松开，快点说吧，我是不惧怕酷刑的，我什么也不会说。既然他不想说，那就永远别让他说。了。来呀！哎，把他的舌头给我割掉！啊！啊！等会儿啊！嗯！来来来来来来来来，别动别动！啊！啊！停！我说，我说，现在想说了，说吧。我叫于国，是大夏区边区特派委员。这回来。主要是为了筹集药品，筹集药品、嗯，找什么人筹集药品？具体叫什么，我不记得了，就知道他姓沈。姓沈，他的女儿是我们游击大队的政委，叫沈芷兰。沈佳琪。那五山虎在哪儿
他，我不认识他。嗯，来了。我我我,我认识，我我认识。说吧，说，他在哪儿？我们在永寿火铺落脚，他一个人出去了，让我在那等他。师总，走，是华剑，嗨，跟我一起来那位朋友呢？你出去不久，他就跟着出去了围起来，围起来！怎么回事？何长官，出了什么事情？你们跟我来。是，都跟我来。你们闯进来干什么？夏儿，我看到一个共党跑到你这儿来了。哪来的什么共党？这家里只有我。这个共党，你也很熟啊，就是武山虎。我们一直追到这儿，他没别的地方可去了，估计就躲在你这儿。看来你今天是赖上我了，不是？好，你要是不信我的话。就进来搜啊！那就对不起了，夏儿。来人呀！有，把这宅子里面仔仔细细给我搜一遍。是。你们还真敢搜啊！我看你们谁敢！滚！滚！我看你们谁敢搜！滚呐！滚！滚！看你们搜！搜！他怀了彭富贵的孩子，你要是伤了他，不要命了？滚呐！滚！给我搜！他可是彭副官的太太，我有我呢。老娘的家，你们谁也别想进。怎么了？怎么突然这么多人？干什么呢？这是？长官，长官，超如，怎么了？你终于回来了。他们硬说家里藏有共党，非要闯进来搜查。胡闹！到我家来找什么共党？简直笑话！滚，都给我滚！彭副官
既然家中无供的，搜一搜也无妨吧。要搜也可以，叫师座先找守令了。彭副官，别家里进了贼，自己还蒙在鼓里。丢了钱财还好说。要是丢了别的东西，那可就麻烦了。莫名其妙。什么？呃，衣服脏了吧？我我给你洗洗。才穿了一天，不脏。来。哎，嗯，太太冷了，还是别脱了。饿了吧，程如哥？我们去吃饭吧。我换外套。不用了，这屋里太冷了，好久没吃你做的菜了。我今天买了好多你喜欢吃的菜，还愣着干什么？走啊。在南京的时候，你做的那个红烧鱼极好吃的。今天我给你捞一手。什么声音？啊，没什么声音。好像有人。哎，可能是老鼠吧。哎，程如哥，程如哥。谁怎么了，秀儿？没，没什么。究竟发生什么事了？没，没什么事情啊。没什么事，何必来说够打进了我家？我我怎么知道？他他他乱说的。秀儿，我是一名党国的军人，知法犯法，罪加一等。放走了共党，那可是杀头之罪啊！我爱你，所以我信任。何必来这小子早就对我有防备，所以我做什么事情总是万分小心，千分谨慎。可是我没想到，我彭城如也有今天，会栽倒在他的马槽里。照你这么说，我跟共党是一伙的。我是怕你上了别人的当，我会上谁的当啊？秀儿，我们已经是夫妻了。那你告诉我，在你的心中，我究竟是不是最亲的亲人呢哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！你真的是太天真了。你这种小儿科的游戏，就没有人识破吗？何必来早就设好了圈套，等着你往里钻？如果我今天跟你一样同流合污，放他走，我怎么对得起党国，对得起张师长的信任，陈教官的培养？你太离我失望了！我彭成如情愿在这个世界上做个孤家寡人，我也要维护党国的利益。哎，你！我们又见面了，别动！你不
是要为党国的利益当孤家寡人吗？再敢动，老子现在就惩治你！三狗子，你给我闪开！给我闪开！投降，在师座那边，我保证你的人生安全。芷兰送老子的字典里，压根儿就没“投降”两个字。你是王八吃秤砣，铁了心是吧？莫怪老子无情。程若，你别这样。没事儿。三狗子。副官，这是师座签发的手谕，你仔细看清楚。给我搜！是。何必来？夏要是有个什么三长两短，我不会放过你的。师座签发的手谕，公事公办，还请你体谅。来，下。来，小心。说不定我这还是在帮你呢。二少爷，都搜过了，里边没人。什么？没人？还不给我全程搜查？彭副官，必来知道你对党国的忠诚。到底是现在追还是全程搜查，这就用不着你操心了。我看你还是想想怎么去跟师座交代吧。走，走。你没事吧，夏？现在城门都关了，他怎么出去？要是连这个都出不去，那他还是无山火。你没事吧北门出事了，啊！王参谋，走！啊！二少爷，咱不抓武山虎，盯他干嘛呀？哼，武山虎滑的跟泥鳅一样，这么大的祖祀阵，上哪里去找？有他就一定能找到武山虎。走，跟着他。好嘞。彭副官，人都逃跑了，你还在这儿干磨蹭什么？嗯，还不下令赶紧追啊！别着急
，这个武山虎诡计多端，让我再想想。等你想好了，估计时间也就磨蹭的差不多了，到时候恐怕人影都没了。兄弟们，你们给我听好了，这是师座手谕，现在赤匪已经逃跑了。都给我追，兄弟们，追！赤匪留下了很多疑点。什么疑点？师佐，我怀疑是彭成儒掩护武山虎逃走的。李良，你跟成儒都是党国俊才，不要因为一个武山虎猜忌太深。武山虎跑了，就跑了吧。跑了就跑了，师佐，但他的确有疑点啊。我心里有数，那那我们要不要？好了，你也辛苦了一天了，早点回去休息吧。是。来人，在，把余波带过来。是。抽烟。好些吗？好多了。让你受苦了。白事，白事。这个何书记长呢，做事不太讲究方法。不过你不要记恨他，很有可能，你们还要一块共事。是是，是。这位长官，您什么意思？我这个人呐，喜欢以诚相见。于先生也是个明白人，应该可以看出我的诚意。对对，但但是我……大丈夫处事，当一不做二不休。虽然有马失前蹄的时候，但只要弃暗投明，也不失为真英雄，仍然可以报效国家。切不可举棋不定，自毁前程啊！这，呃，还请长官教我。和尚，哎。来湘西不久，对湘西的情况还不太了解吧？啊，虽然我来这个时间不是很长，但还是有一定的了解。哦，武山虎就是这支部队的核心力量。这一回，我们来镇上搞药品，据说就是仰仗了他和沈先生的关系才来的。沈先生跟你们红军走得挺近，有这种可能，毕竟他的女儿是游击大队的正统。这一回也是因为沈志兰病了，我们才来搞药品。他不帮他的女儿，帮谁呀、啊？这么说，沈佳琪经常给你们游击队提供药品？不，长官，是他们游击队。他们跟沈佳琪到底搞了些什么？我不是很清楚。但是我听钟会姐说过。他们想拉拢沈佳琪
钟克娟最近在搞些什么行动？拉拢队伍呗。就昨天，他们还和山里面那些土匪叫什么黑漆会的谈什么合作。有个叫什么刀锋二爷的，听说就是仰仗了武商虎来的。你是说刀匪在主动找赤匪谈合作？可不是嘛。不过最后没有谈成，多亏我及时的制止了，要不然木已成舟，那就酿成大患了。张绍勋从到祖司镇起，最担心的事情终于发生了。沈佳琪的立场飘忽不定，让他很紧张。而三兄弟如果联合在一起，必将形成一股强大的力量，这是他最不愿意看到的。现实告诉他，他必须防患于未然，拆散这股力量。如果人心都向着这股力量，赢家必定是共产党。当年他安排成儒从军，也就是为了防止有这一天。一个一箭三雕的计划在他脑中产生。余委员，啊，如果钟浩简知道你已经当了叛徒，他会怎么处置你？嗯，您别，您别呀、啊！于老弟，我想让你为我做件事情。如果这件事情你能做好了，你就是我国军的少校。少校，对。啊。大夫，信号送来及时，小孩是保住了，但大人身体还是很虚弱，再观察一段时间吧。啊，谢谢你。好。珊瑚，快走，快走。真没想到。他竟然会拦在我的枪口面前。我们夫妻这么久了，难道我在他心里的分量还是记不上武山虎吗？进来，钟司令，吴大队长回来了。哦，让他进来。他正在交接俘虏。交接俘虏，他搞了几个俘虏回来。<笑>报告，进来。哎，哎嘿嘿哎来来，快坐快坐，来来倒点水。<笑>好，不用了，这儿有。<笑>哎呀，珊瑚啊，第一批咱们急需的抗菌素药品，明天一早就到。后天啊，我再去把第二批给取回来。只是，你呀、啊，又立了一大功啊！珊瑚同志还是很能干的啊。<笑>哦，对了，余波同志呢？呃，丢了。丢了。余波同志到底怎么了？我让他在客栈里边等我，但我回去的时候他就没影了。那你就丢下余波同志，自己回来了。我在祖司镇被何必来发现了。如果当时我不撤退，余波就暴露了。那你就把余波同志一个人留在那么危险的地方，是我的错。明天一早，我这回祖司镇，把余波给找回来。你呀，您怎么把余波放了？哦，别来。这件事情我自有安排，你以后你就不必过问了。我今天让你们过来，是因为三十二师刚刚收到军部的一份紧急电令